好嘞，大家早上好，欢迎大家来到一朵云的直播间，我是博云。今天我要带大家绘制的这张案例呢，叫“红、哦、这个双叶红鱼二月花”，是依然是黄君璧的作品。我们我想跟着我一起画过他的作品的小伙伴呢，应该都是比较熟悉的了啊。来，我们呢可以放大图给大家瞄一眼。<笑>那这张画的一个整体的视觉效果是什么样子的？是一张比较比较轻犷，而且呢比较秀丽的一个景象。画过黄君璧的作品，我想大家都不陌生。他的作品有什么样的一个视觉效果啊？他的画往往呢具有一些我们说的雄壮奇阔的这种山川辽阔的瀑布的景象，还有云烟沧海，是吧？还有呢，我们今天画的这种小桥流水，类类似于一点点我们说梦幻的田园的味道。当然，他的画啊，以这种斑斓的、斑驳的这种色彩呢去点缀，他有一丝丝我们说的这种暖暖的这种秋意的感觉。虽然我们现在可能大多数的小伙伴都居住在城市里边，但是我们说这种宁静而祥和，是吧？自然的最深处才有的悠闲和宁静呢，我想都是我们人生的起点。大家可以通过这张画跟着我拿起右手边的纸，带大家在我们的这种梦幻的、<笑>有一丝丝唯美的画面当中啊，哎，一起来感受一下，好不好？因为他的画作相对来说，相对来说哈，呃，绘制起来难度呢不算特别的大，呃，然后我们都可以尝试来拿起这个手上的笔啊，一起来感受一下。这个画家仍然是我们说的。杜海三家之一，他与黄君与这个张大千，还有呢普新余，共为共称为杜海三家。今天是十一十一年前的今天哈，在中国美术馆设立了黄君璧的一个奖学金，刚好我们今天呢就大家一起来感受一下他的这张作品，好不好？好，我现在呢把镜头呢调转一下，大家可以准备好相应的材料，我们接下来就要开始动手了。好嘞，各位小伙伴，能看到我的双手吧？好，能看到我的双手的话，来敲两个数字五。是的，黄君璧，他和张大千、普新余啊这三位啊，共称之为咱们的渡海三家。那他的画作，我想画过的小伙伴都不都不陌生了哈，都是比较熟悉的。有这种云烟沧海的、势壮雄强的、巍峨的一种景象，也有呢这种小桥。流水、梦幻田园的一种趣味。来，我们呢先拿出我们小号的这个狼毫笔，带我们的小伙伴一起来感受感受。用狼毫的小号或者尖毫的小号都是可以的，好吧？你看你用哪一种纸啊，或者哪一个笔啊比较方便，都是可以，都是可以的。然后我呢，先拿出这个纸张来了，然后依旧是我们现在这个碟子里边浸，在毛笔在咱们的笔洗里边浸湿，浸湿之后，用我们的毛笔的笔尖去蘸取一点点浓重的墨色，来微微的去调和一下哈，微微的调和一下，把墨色的这个层次呢，给它调和的更淡一些，更淡一些，然后依旧是根据我们以往的这种绘画的经验，是吧？绘画的经验，那我们先把这个什么画面的中心点给它浸出来。这个纸张是3 3三乘一六十的一个大小，你可以根据这样的相应的方向呢去准备一下。用的是生宣，生宣啊。好，我们呢在这个画面上方是吧，定一个大概中心点，你稍微的点一下就可以哈，稍微的点一下，通过这个点来参考物体的位置和它的一个大小的关系，好吧？好了，接下来我们呢要正式的开始大家动手了啊。<笑>用的的的，咱们这个笔就是蓝号的小号，蓝号的小号。咱们推进一点镜头，来推进一点镜头啊。我们现在就从下方开始画，不要觉得这个画看起来特别繁复。有部分小伙伴肯定是这样觉得，是吧？其实这张画，其实我们说画起来它会很轻松的，即便叶片非常的繁茂，只是用颜色直接点出来就可以了，直接点出来就可以。好，都准备齐全了，敲个数字一啊，我们就要开始动手了啊。好，咱们这个底部的这处岩石，它不是有一处石坡，上面找了一些树吗？那这个岩石呢，大概画的多高？画在整个纸张底部，我们
，横着的中心线到这张底部大约三分之一的位置，啊，下面大概三分之一的位置，这就是它最高的点，最高的点啊，就确定在这儿。最高的点呢，差不多就在我们第一棵树嘛，就在竖着的中心线上方，然后就在左边，靠左一到两指就行。好几层是吧？<笑>眼睛、耳朵都准备好了。啊，有的小伙伴可能今天已经开始搬砖了，这个呢可以理解，根据自己的实际情况来做相应的调整都是可以的。好，我们接下来开始把这个镜头啊推进，带大家一起来感受感受，画一画。好，我们要画的时候啊，依旧是我们说通过勾、皴、擦、点、染的这几个步骤，开始大家一起来感受起。画这块颜色的时候，其实没有太多可说的啊。最高点确定了之后，在它靠下大约三指左右。对,对，大约三指左右，从上往下，对不对？好，拾起，吸收，对不对？我们把大概的一个轮廓给它画下来，当然并没有完全的接到这个纸张的这个底部啊，没有完全的接上底部，纸张的底部，多加几层是吧？有个前后的交叠，那在它的后方，我们也可以再给它来一层。是吧？大致呢会挨着咱们这个岩石的这个边角，挨着岩石的一个边角，然后再往它后边再往它后边我们多添加几层它的这个相应的一个结构，添加相应的一个结构，然后由上由下。好，大致我们呢就把这一块的造型是吧，就画到这里了。你在画这块岩石的时候，没有太多的顾虑，大致就是一个梯形，然后呢，上方有一些高低的起伏，是吧？有一定的宽窄，或者说前后的这种交叠的关系，这点呢画出来就行，画出来就行。好，欢迎新加入咱们直播间的小伙伴，没有点关注的可以点一波关注啊，点关注不迷路，以后我们每次直播呢都会给大家相应的提醒。这样的提醒，这样的话你就不会错过我们喜欢或者说啊，不经意之间你或许让你惊喜的案例了啊，好不好？<笑>大家早上好，好，这是我们画的第一块的大致的颜色的造型。然后你要再往里边走的话，对不对？我们可以根据它的这种小的细节，在它的右侧，在右侧是吧？我们稍微的来一点点高低大小不同的。这种造型，是吧？你自己可以根据你的画面的需要来叠加都行，不一定说非得要跟案例一样。有小伙伴说案例呢太模糊了，看不清，<笑>我们就画一个高清的啊，画一个高清的。好，这块跟上了没有？第一步就是咱们勾勒颜色的这个轮廓啊，勾勒颜色的这个轮廓。这块在勾勒的时候，墨色可以相对的浓重一点点。那么勾的方式呢，无非就是什么，以中锋的线条嘛，让这个笔尖尽量在咱们的笔触中心线上去行笔，笔触的中心线上去行笔，对不对？好，把这种线条，把这个线条呢画的饱满、扎实而沉稳。这是我们画的第一块哈，跟上了，敲个一。只要这一块在画的时候，其实你只要大概的画出来就够了。大概的造型勾出来就可以了。轮回说来看青老师是吧？嗯，好，如果可以拿出工具的，那就尽量来画一画啊，来感受感受。然后接下来再往后方走的时候呢，再往后方走啊，我们可以把这个岩石的造型，这个岩石的造型呢，给它往右侧拽一点好，拽下来是吧？给它衔接下来一些，让它看起来更加的、更加的完整。后边的岩石呢，先不加，因为我们需要把前方岩石给它塑造了之后，同时呢，把这个相应的细节刻画完，加上树木之后，再往后边走。好，这一块是吧？造型起来应该是不难的，它不像这个，比如说追求古人的这种法度的这种线条，是吧？来，接下来我们开始来皴擦塑造了啊，皴起来其实就比较方便了。好，加稍微的加一点点水，稍微的加一点点水，是吧？根据岩石的结构，根据岩石的结构是吧？从上往下，有浓有淡，从前往后啊，形成一定的墨色的一个过渡，形成一定的墨色的过渡，对不对？从前面这个线条往后面这个线条啊
进行一个由浓到淡的过渡。那么这根线以右边，它就是黑白对比非常明确；往它左边走啊，它就是一个过渡的关系，是吧？好，这块大致的画到这儿之后，然后前方我们的又来啊，又来。好，这些线条可以适当的交叠哈，适当的交叠，交叠一下呢，它的疏密的节奏感可以更加的强，是吧？疏密的节奏更强，从上往下，从上往下，对不对？然后呢，把底部给它适当的去穿插一下，生圈或半身手都是可以的，都是可以的。<笑>把小伙伴改为同学们是吧？好嘞<笑>，退休人也融不进去啊！这是我们直播间专属的一种昵称啊，一种昵称。好的，各位同学们，大家呢把这个我们相应的这个绘画的步骤给它操作出来就可以了。当然，前提是不要比比平行了，是吧？当然也不要画的太过于琐碎，你可以适当的去复一下笔，复一下笔都是可以的。然后我们再从右侧走，是不是也是要区分一下它的前后？我们在画这种笔触的时候，不一定是一个特别柔韧、特别长的一个线条，这种短笔触的重复和交叠，它同样也能塑造出颜色的这种厚重感，对吧？以前我想很多小伙伴呢跟着我们一起画过很多这种皴法，那么这种皴法呢，我们在这块用的时候要很灵活啊，很灵活。那么，在这个岩石的上方，是吧？大致的这个厚重感，岩石的这种厚重感，皴的和岩石的结构基本上衔接起来了。有好多小伙伴在画的时候，是不是把这个轮廓线勾勒的非常的明确？但是呢，我们在皴擦的墨色的时候呢，跟它衔接不好，对吧？它俩呢是相互孤立的。这个就是什么？把轮廓线勾勒的非常的这个平整，是吧？工细，但皴擦的这个墨色用笔的感觉呀、啊，都衔接不上。啊，墨色的层次，对吧？那这个呢，就要根据这个什么画面做一定的灵活的调整啊，灵活的调整。谁还不是个宝宝？好，来到我们的直播间的啊，都是我们这个可爱的、爱学习、爱画画的啊，我们的小伙伴，我们的啊老朋友了，也是我们的这个刚刚我们说到的亲学生，亲学生。好，第一块岩石上方大致呢，给它画到这儿。用一点淡淡的哈，淡淡的墨色，皴笔、擦笔，把我们皴过的地方的留白的点，给它稍微的擦染下去，对吧？擦染下去。好，这是我们画的第一块的大的岩石，上方我们稍微来点胎点。我们今天在画这张画的时候呢，不是说画完之后再整体的去给它点胎点，或者整体的去给它染了。我们呢，画完一块，画完一大块，是吧？我们就适当的去给它点染完成，点染完成，不然到最后全是点，不然最后全是点，你就会很累。在岩石的顶部偏转折、偏交叠、岩石结构交叠的地方，我们可以适当的多点上一些胎点啊，多点上一些胎点。适当的多点上一些胎点。可以横向的去点，可以横向点，但兼顾一定的疏密的关系哦。好，咱们就给它点到这里了啊，点到这儿。<笑>好，右侧呢，在转折的位置啊，适当的也可以稍微的来上一些，是吧？疏疏朗朗的。是吧？有密集的地方就密集点，因为这张画通过大量密集的点去丰富、去塑造，不管是岩石也好，还是咱们的这个树叶也好，它加的非常的多啊，非常多。好了，这是我们第一块岩石，上方我们要画这个画当中最突出的那棵树了，最突出的那棵树了啊！早上好，拿出工具材料来，我们一起来尝试的动手画一画啊！来，我们来到这个画面的上方。最这棵树最高的地方，大约就位于我们整个树整个画面的这个十字线的这个横向十字线的这个位置
横向的中心线的这个位置，对不对？它主要就在这个竖呢，大约就在我们竖着的中心线，微微的靠右一点点，就在这个线靠右一点点，是吧？甚至部分地方就穿过咱们这个竖着中心线。好，来，我们推进点镜头哈，我们从这个上方啊开始，大家一起来，来给它勾勾勒，勾勒起来。从上往下啊，好，来一颗小的树枝，来个小树枝。三年了，又可以听到，<笑>又可以听到博云的声音了，对吧？好嘞，看来都是熟悉的老朋友了啊。好，那么现在呢，如果工具材料条件方便呢，可以啊，一起来感受感受。来，我们推进啊，从树梢部分，我们稍微的来一点，来一点这个。来点出枝，来点出一些枝，对吧？这种出枝呢，你可以稍微的，是吧？不一定那么的精细，但是大体的姿态，或者说疏密的节奏啊，疏密的节奏给它带出来。因为这个画上面，它最终都是以什么？以我们点的这种叶片为主，以点的叶片为主。那么整个线条节奏呢，可以弱一点但是疏密的感觉，对吧？我们不能弱了。最左边这个枝呢，大约长到哪儿？大约位于竖着中线，靠左边一半，一半，是吧？一半的位置，就是树梢，它树梢稍微向右倾斜了点在十字交叉的点，就中心点靠右两指的左右，是吧？这个呢，可以通过自己的观察，慢慢的去比较，是吧？慢慢的去比较。好，然后我们可以再双勾一下。双勾一下咱们的这种轮廓，好，你给它加出来，可以用柔曲的线条，它这种线条用的呢，相对来说比较随性一点，是吧？所以我们再把握起来，大家画起来呢也会更加轻松。好，跟陈少梅画的那种画啊，刚好有一些区别，是不是？陈小梅用线呢，铿锵扎实有力，对不对？而且呢，非常注重这种用笔转折的体验顿挫的这种转折的味道啊。那么我们今天画这种呢，类似于我们说的，更加倾向于写意的，好放远一些，对吧？轻松一些。好，然后再往下方走，再往下方走，走走走到这儿，我们要给它加一个比较突出的一个树树干了，对吧？这个树干，它大约向这个位置生发，右上角去长长的。来，再来一点不一定要把这些树枝画的特别的浓重哈，但是这棵树是我们需要去精细刻画的，就是多找一点这样姿态上的、角度上的区别，然后可以丰富一些它的层次。但这棵树画完之后，我们在画后边的树的时候，它会很轻松。它最突出的也就这几棵树嘛，前面这三棵，后面呢你突出两棵，其他的树都非常的概括，非常的概括。<笑>画的树像个傻大个儿，傻大个儿了啊。<笑>好，这种树呢画的比较纤细，而且呢比较这个流畅，是吧？所以呢更加符合这种秀美的一种景象。如果我们像那个谁，嗯，陈少梅的那个树那样去画。或者说像陆延少的那个树这样去画是吧？他肯定的感觉就不一样了。好，这种画呢，它偏一定的装饰感啊，装饰装饰感比较强，不一定说要有非常强的这种体积的效果，也不一定说我要一定要笔墨多么的高古是吧？偏装饰一点，有一定的这个什么，这个视觉的观感就挺好了，就挺好。整个的一个粗细的变化。是吧？是微微的有一些，但是整个树呢不会特别的粗，不会特别的粗，这点要注意到了哈，要注意到了。像你这样的树是吧？啊<笑>，只要稍微的纤细一点，看起来都有一些相似的地方，都有相似的地方。好，这棵树画出来了没有？王蒙的树也值得学习
啊。那这些都是古人比较经典的大画家了，或者说比较传奇的了。<笑>那以后我们呢可以慢慢带他了解哈。那么王蒙刚刚有同学说了，是咱们元四家之一，他呢在在咱们技法上的一个建树是很高的。呃，对于这种泼墨，就是这种破墨，还有这种封墨的用笔呀，包括各种皴擦的笔法呀，它都有很高的建树，对不对？<笑>很高的成就。比如说我们所说的牛毛皴，今天我们皴的这种方式是吧，还比较随意。而王蒙呢，他皴的这种画面啊，非常的繁茂，基本上不留什么太明显的白点。先截个图，你看，你快截吧，你先截吧，我们等等你。画一点，你截一点，是吧？好，出枝，你如果觉得就觉得这个特别，它特别多，是吧？你可以适当的去概括，但是，呃，大体的姿态要形象啊，就这样就可以了。大体的姿态形象即可。王蒙的《西山风雨图》册呢，这个我们以后以后可以带大家临摹。《西山风雨图册》是一个，它是类似于像一个长卷的一个一个册册一个册页的一个形式。对，牛毛皴，解锁皴呢，倒不是它，只是它的用的可能比较多。牛毛皴最早呢是它的这个它的外公，是吧？赵孟俯的作品里边呢最早呈现。以前我们带很多小伙伴了解过，对不对？<笑>啊，石头多高？你画个画个画个拿个颜料管给它比对一下啊，也就差不多一个颜料管一一个半的颜料管的高度，纸张底部往上，纸张底部往上一个半的颜料管，好吧，大致说到这儿，然后这个树梢上面我们来添加一些小枝啊，小枝。好，我们的边画呢，边等一等大家。当然，这张画是吧？它没有那么严苛的笔法的一种要求。我想大家画起来还是要相对轻松一些的哈，相对轻松一些的。画清初四家是吧？近代大家临摹很多很多，是吧？清初四家，你说的是四王还是四僧？啊，好，这个呢可以尝试的，可以尝试的。你们会喜欢这个清初的那些作品吗？好，我们可能很多小伙伴呢比较喜欢的是这种<笑>直率一点的哈，那种偏含蓄点的作品，可能感受起来，呃，有些小伙伴可能觉得陌比较陌生。然后左边是吧？你可以在上面稍微的添加一些小枝，添加一些小的这个树枝在上面。好，丰富起来了，对不对？画面大概的一个造型。和出枝，我们就给它画完了。第一课是吧？然后你可以根据你的需要，在这个。树上方是吧？稍微用一点点墨点去给它点缀一下，稍微的点缀一下，四僧四王呵呵都喜欢是吧？呃，我们可以挑一些呢比较有代表性的作品，大家一起来感受。好，那些画儿，那些画儿呢，都是我们曾经，比如说，嗯，上学的时候啊，呃，临摹临摹过的。好，点上一些小的胎点，把这棵树。是吧？边缘的给它丰富起来，来推远一点点。林木的这幅画是谁的？<笑>有没有小伙伴能告诉他啊？我们画了这么多张他的作品了，居然有小伙伴不知道我们画的是谁的？嗯，上午整的看了啊，那看一看也是不错的。回过头来你再看自己回放的时候呢，有个心里边有个大概的一个大概的一个形象，或者说，呃，有一个宏观的了解。是吧？对于位置啊，或者画面绘制的一个步骤啊，都能更加得心应手，更加的熟悉，是不是？嗯。黄君璧，对吧？是的，杜海三家黄君璧的作品啊，他呢是一个，是我们广东仔，广东的靓仔
《潇湘八景》啊，我喜欢的《潇湘八景》呢，是我们昨天都给大家提到过的法昌和尚的《潇湘八景》，不知道你们喜不喜欢啊？非常的空简。来，这是我们画的第一棵树，画完的，来敲个数字一，后面的画起来就更轻松了，对不对？更轻松了啊！那是现在的画家，然后接下来我们就把右侧这棵树画的更纤细，而且呢，更相对于左边的树而言，就是高矮不要一致，是吧？有一棵高一点，有一棵呢可以矮一点点，一棵丰富一些，一棵呢可以简略一些。是男的，一直以为是个女的，<笑>啊，如果是女性画家，我们会稍微的给她介绍一下，稍微的介绍一下，啊，国画呢，在上个世纪的女性画家呢不算特别多，不算特别多，相对来讲比较少，那么现当代而言来讲呢，那就很多了。好，树梢部分呢，可以适当的波折啊，多出一些枝，啊。可以把这侧的树枝再出叶片也好，出枝也好，它都可以变得更淡一点点墨色啊，更淡一点点。好，然后我们再来从它的右侧，是吧？好，可以适当的去添加、丰富起来。好，然后再往下边走往下给它勾勒完整，稍微的粗一些。好，这个树呢，大体的姿态我们就给它画完了，是吧？里边你要去添加一些小枝，都挺方便，都挺方便。来晚了是吧？<笑>可以抓紧时间准备好咱们的绘画材料，带大家一起来画一画。好，往左边滑一下就可以把字幕、把咱们的弹幕呢都给它去掉了。也可以把屏幕横过来，或者投屏到咱们的电视，或者说电脑上都可以看得更清晰，对不对？很清雅是吧？好，欢迎新加入咱们直播间的小伙伴啊！欢迎新加入咱们直播间的小伙伴，没有点关注的可以点一下关注，点左上角头像加关注不迷路。以后呢，我们每次直播都会给大家相应的提醒的啊。好嘞，然后我们从左是吧？从左往右，好，这边也是一样啊。给它点缀出来之后啊，有长有短的，是吧？加上一些小枝，加上一些小枝，点在咱们的这个树的。交叠呀、啊，或者出枝上方，这个呢，出枝其实可以很灵活，你可以自己去安排，对吧？可以自己去安排，树梢往下，适当的去穿插一下。好，这是我们画的最上方的这棵树，嗯，大家勾勒出来了吗？下面墨色是不是应该透明？哪块透明？<笑>可以说是通透，但是透明这个说法呢？有点奇怪。接下来，我们把下方的岩石也一层层的给它勾勒出来，一层勾勒出来。这个岩石是右上是吧？一个斜坡，一个斜坡的感觉。然后我们从这块往后方走。把底部是吧，给它穿插的相对完整，或者造型呢画的丰富一些。好
好，再往右侧走，好，稍微的穿插，然后再往这一侧。那这种交流的结构呢，可能很丰富，可能看的不太清晰的地方，我们呢可以适当的去含混一点因为这些地方我们不需要作为主要的地、主要或者突出的位置呢去给它刻画，啊，大致的造型给它勾勒出来就好。然后在这个树的下方，对吧？我们要加一个小的树枝，加一个小的树枝。来，我们推进啊，推进一点有高有矮，有前有后，有左遮右挡的这种树木的姿态呢，它会显得更加的风貌啊，更加的风貌。好了，把咱们的这个树给它勾勒出来了，树木的姿态，然后左侧。可以稍微的有一些交叠，是吧？遮挡显得丰富，或者说层次呢更加的丰富，然后给它接衔接下来。好，这是两棵树啊，这是两棵，一高一矮、一前一后的两棵树。这个树的一个造型和姿态，哎，表现出来了没有？一棵树没画完，那你就先局部的练习一下哈，局部的练习。如果说你有跟不上的地方，局部的练一练。当然，我们的回放已经上线了啊，期待小伙伴们的加入。<笑>如果有跟不上的地方，或者来晚了，或者说想要自己在方便的时候呢，再去反复的巩固和练习啊，都可以呀、啊，在我们的屏幕的下方的小黄车里边去加购我们的这个回放的视频，以后在自己这个。平常闲暇或者说方便的时候呢，都可以啊，多多去根据回放的练习，哪里不会，我们说点哪里嘛，对不对？<笑>好嘞，这是我们给大家简单的介绍啊。那接下来我们再把它推远，大家看看整体的一个视觉效果。好，整体的视觉效果是不是有了？然后再往后边走的时候，再往后边走的时候，我们呢？把这棵树梢部分是吧，可以稍微的加的浓厚一点点，稍微加的浓厚一点。然后我们再从右侧是吧，高矮的错落开，再添加一些小枝、小树。嗯，好，我们再来画最后边这棵树哈，或者说前方最后边，或者最右侧的那棵树了。这棵树呢，它比较高挑，它比较高挑。我们可以大致的把这棵岩石后方的斜坡的轮廓是吧带一点出来，带一点点出来啊，是倾斜的嘛？但是不要画的一个平整的了哈，都是一个平的了，它就看起来不太舒服。对，这三棵树啊，比如说这两棵树窄一点点，这两棵密集一点点，这棵呢可以再靠宽一些，再宽一些，不要都像像两根筷子一样是吧？在那儿就不太合适了。来，我们开始了啊！这棵树可以离得宽一点点哈，就是相对于这两棵树而言，它可以宽一些。好，大约在咱们的树的横着中心线的上方，是吧？左上右下的去勾勒一个小树枝，包括这一侧也是一样。然后我们再往右侧来，是吧？把大体的一个树枝的一个造型呢，给它勾勒出来了。
，当然出汁不要太过于粗了，是吧？先是一些符合整体画面这种秀美的一种气质啊，关键是气质。<笑>好，气质要拿捏好啊。然后我们再从上往下，是吧？兼顾好它的一个粗细的过渡啊，不会特别的跳脱，是吧？不会特别的一会儿特别粗，或者一会儿特别的细。比较均匀的哈、啊，好，从上往下，是吧？很明显这边宽一点吧，左边要窄一些了哈、啊。我们呢要给它衔接到这个石头呢，它肯定也是有高矮的这种错落在上方，对。好，到这个树的这一侧的时候，我们呢给它衔接点它的根部，衔接点根部。好，你看我用的线其实它是比较枯涩的哈。就我个人而言呢，我可能用的枯涩的笔相对要要多一些，枯笔要多一点。那大家可以根据自己的实际情况呢，做一定的、做一定的这个调整。好，这是我们画的这个树的树梢部分。好了，我们这个树画到这儿，然后再往右侧走的时候，是吧？把大概的一个它这种交叠的岩石的形态，对吧？给它微微的带一带，不要是一颗直线上来，高低的微微的带点起伏的关系，是吧？这会儿看起来要更和谐一些。好，适当的去给它皴擦一下啊，结构的交叠的地方。后方我们村的时候，可能更加的简略概括，甚至于不那么的、不那么的这个特别刻画的精细。我们只是给它比较概括的，用一些笔触呢，把岩石的厚重的效果带一带就行。太喜欢了是吧？<笑>好，好，如果现在有条件方便的啊，可以呢跟着我呢一起来感受。啊，实在不太方便的啦。<笑>好，以后再回放区啊，我们呢再见，对不对？我们到时候也可以给他点作业，就是根据大家这个画面的表现，在我们的群内给他一一的去进行点评，好不好？我说的是雪浪的这个学习的班级群啊，<笑>啊，学习的班级群。好，岩石的这种厚重和村差的这种啊。村差的这种干湿浓淡的节奏啊，层次呢，我们大体就给它体现出来了，不能显得散碎、琐落，这个不能显得特别散，或者显得特别碎了。说不上来，为什么看这张画很喜欢？因为这张画它的视觉效果、观感性确实比较，可能比较符合你的胃口哈。好，下方。用一点淡墨给它带过去。好，边边角角的，咱不能让它完全是留白，是吧？我们要给它把这个造型轮廓呢衔接下去，微微的带一点点墨，微微的带一点点墨色，或者它的轮廓的造型过去。这儿是不是大概有了一个岩石的一个造型了？然后右边往下画的时候，是吧？轮廓可以相对的清晰一些还没有空来去观看是吧？没关系，咱们的回放的是永久的、永久的权限，就是说你只要购买之后以后啊，永远都属于你的，<笑>永远都属于你的。你什么时候方便，你什么时候看都可以，好吧？没有时间的限制，也不受地点的约束，哪里不会点哪里，自己想看哪里就看哪里。<笑>
，是吧？那在哪儿？所以你可能在家休息的时候，甚至上班摸鱼的时候，<笑>你都可以尝试来画一画。好，大概的春菜的厚重感是有了。一会儿我们用点蛋膜给它统筹的擦一下，统筹的擦擦一下就行。然后在这个画面的上方，我们适当来一些小的树枝哈。来一些小树枝啊，比如说从左往右，从左往右是吧？好，这些树枝上面给它适当的风貌一点点，让它看起来更加的形象。好。这个姿态呢，它就更加的丰富了，更加丰富了。但是容易画的琐碎，呵呵所以在加的时候呢，你可以少一丢丢。如果你太多了，显得琐碎，这个画它就可能不是特别的、特别的、特别的这个效果好了啊。那么前方我们需要一点精细的树木去刻画，后方其实都基本上是属于概括出来的，都属于概括出来的。不知道怎么下载的，一会儿我们可以在课后是吧，给大家再讲一遍，如何去观看，如何去下载，好不好？<笑>好，左边我们的大呃右边这块的树啊，大致的效果我们就先添加到这里，添加到这里。我们稍微的等一等大家吧，来喝口水，喝口水，等一下我们的小伙伴。这块跟的怎么样啦？如果大致跟上的小伙伴，来敲个数字一，好吧？如果眼睛跟上了，敲个数字六。好，我们呢用一点点浓重的墨色，把右侧这棵树呢给它遮挡一点点，是吧？稍微的遮挡一点点，它的上方再有一些小枝，稍微的加上一些，是吧？有了一些前后的这种穿插的这种交叠的关系，哎，包括像这棵树前面这棵树可以挡住中间的，联系会更强一点，是吧？啊，整体跟的还是可以。虽然可能眼睛跟着可能更多一点啊，啊，这个没有关系哈、啊，大体的效果你能够跟着画出来，然后回过头来，我们可以呢自己呢课后啊再去根据我们的回放呢再加加，再加加。当然，我们的回放里边不仅仅有本节课的，还有呢至少一百二十幅完整案例的直播，同时也会有基础技法教程的讲解，如何让大家如何去调和墨色，如何去控笔，如何去拿笔，是吧？怎么去使用？我们说墨分五色，胶浓重淡轻，是吧？在塑造的过程呢，我们又分为是不是勾皴擦点染、岩石树木、亭台楼阁、点景的人物，是吧？这些呢，我们都会一一的带大家感受到。摸鱼是吧？边摸鱼边听课，<笑>就是陪着大家边陪大家上班，陪大家呢，陪大家聊天，陪大家画画，陪大家摸鱼，摸到星期天。今天刚好,好周一是吧？我们又开始新的一周工作了啊！用淡一点或者合适一点的墨色，点缀到稍微重一点的吧，点缀到这种岩石的转折或者交叠的地方，转折或交叠的地方是吧？稍微的带一带，稍微的啊，稍微的带一带。都是点在这个偏顶部啊，交叠的地方要更多一些，是吧？边角啊，这种转折的位置上，浓重的墨点点上一些，是吧？左侧、左右两侧都是一样，适当的来上一点
，加油点赞是吧？禁止熬夜，同学。<笑>好，如果你没有画画的啊，正在咱们这个什么躺着的是吧？正在还没有起床的是吧？如果你只能看又不能画的，点赞吧啊，点起来。<笑>好，点起来啊。来，然后我们呢再往左边走啊，再往左边走就是一些细碎的小树枝了。这些小树枝在画的时候啊，你就用一些这种方折一点的小线条，是吧？把大概树的一个造型或者姿态微微的带出来就可以了。它要的是一种细密啊，要的是一种细密，没有太多的一种细节。这种树它非常的跳脱，我们有主有次，是吧？好，在刻画的时候，它会有详有略。那么这块详细，在左边我们正在画的呢，它就很简略了。来推进，推进看一看啊。小树画远了，远一点也不影响，<笑>远点也不影响。画山水，它相对来说造型、行笔各方面呢，它安排呢都会更加的自由，呃，更加自由。然后我们再往右侧的这个。树枝里面添加一些交叠的线条，是吧？在底部呢，我们可以加的这种线条丰富一点，但角度也可以多变一些，啊，这就画面看起来就，对，更加的形象，是吧？右侧在这儿呢，还有两位点景的老手啊，一会儿我们根据画面的情况吧，其实看的确实不是很清晰。好，能画的我们就画啊，能画就画。欢迎新加入咱们直播间的小伙伴啊！没有点关注的啊，可以点关注。如果点关注，可以点亮黄色的粉丝灯牌，可以进入到咱们的粉丝第十三群，在我们的群内可以获取高清的案例图和工具清单。以后呢，都可以提前一天知道我们呃下一堂直播要画的所画的内容，是吧？给你预告，同时呢，让你准备好相应的材料，可以更好的来跟我们的直播来绘制，好不好？来，我们一堂直播的时间呢，就相当于一部电影的时间，对不对？<笑>好，那么你可以呀、啊，在我们的这个一堂的直播当中啊，画出自己喜欢的作品来，收获实实在在、踏踏实实的山学的美丽。<笑>好嘞，在左侧的这个边角都用这种线条啊去给它勾勒，当然并不是所有的树都是一样高。有高矮的参差错落，是吧？也会有两棵树姿态呢，相对形象一点，是吧？一棵高一点，一棵呢矮一点点。在姿态上，我们要可以把它画的更形象，哎，丰富细致一些。左边是吧？左下角，你可以稍微的，是吧？稍微的再来一点点小的小树枝，是吧？给它点上去。好，底部我们稍微的给它用一些稍微淡一点点的墨色啊，淡一点的墨色，然后从下往上，是吧？从下往上。茂密一点点的小树枝。是吧？就给它带出来了。然后，当然边角，如果这个线条我们看起来太过于平整，是吧？太平整了，就用什么胎点去给它打破一点，打破一下，是吧？破一破，这画看起来它要更加的自然一些。好嘞，小伙伴们，你们画出来了没有？再来点淡墨啊，稍微的再来点点淡墨。我们在这个。斜坡，这个斜坡，这个小树的这个斜坡后方，我们要加一个平台，对不对？啊，你比如说这个树的后方，它其实是有一个平台这样转折过来的，对，有一条山径的小路啊，一条山径的小道。
说已经购买了回放，也下载了学浪，就是不知道怎么看。<笑>一会儿一会儿我给你操作一遍，好不好？一会儿我们画完的时候，我可以拿着这个手机给大家示范一下具体怎么去看。到时候你也可以去关注到我这个在视频的下方啊，也发了一个操作的相应的过程，操作过程。后方对吧？这个小数的后方加一个小的平台，像像这种偏小写意一点的，更加活络一点的，其实我们画起来是更加的轻松，因为这种技法或者表达的方式，它更加贴近于我们以往所学的那些笔法的表现的方法，大家更加简略。那么不像呃，比如说某些画家他个人的这种风格或者说色彩啊。特别的突出是吧？相对啊，它要更容易、更容易去表达一点点啊。咱们加粉丝群，点了左上角头像。如果你已经关注了是吧？已经关注了，在旁边会有一个黄色的小黄心小黄心啊，你可以把它点亮。点亮了之后呢，就有权限进入到我们的粉丝群了，好吗？好，稍微的，我们来点上一些小的胎点，点上一些小的胎点。好了，好了，好了。底部我们呢就先大致的画到这儿啊、呃，大致的就画到这儿。然后后面它其实还有一些细密的小树枝。啊，可能现在大家画树都可能画烦了，我们呢先等会儿啊，先等会儿，我们再往后边走。啊，其实这张画你看到没？虽然看似非常的繁复，非常繁复，但是重复的地方也不少，所以我们在画起来的时候啊，会更加轻松啊，会更加轻松。你就是需要去把叶片呢点的更加茂密一点嘛。我们先画到这里，然后呃，我们就把这个什么颜色拿出来，带大家把这前面染出来。燃出来，呃，来喝口水，等等大家，来喝一口，<笑>来，我们拿个碟子啊，拿个干净的碟子。好，画的同时呢，我们也可以稍微，我们在点画的时候，也可以稍微的等等大家伙儿。我们用的这个颜料就是我们屏幕下方小黄车里边的“春江万物”，中国画的矿物质颜色是吧？它是把这个矿物质就是石料嘛，石头什么宝石<笑>磨制成粉，然后再加咱们的一胶，然后来进行是吧？调和就可以直接使用，直接溶水就可以使用的。我们主要用到赭石色是吧？一会用到赭石，还有呢朱砂啊，还有呢花青是吧？这两种、这三种颜色，但还有比如说藤黄等等，我们一会儿用到了再拿出来给大家看，好吧？膏体非常的细腻，二十四色，能够满足你画山水、画花鸟，不管是墨骨也好，还是画人物也好，是吧？所有的绘画的门类的这种颜色的表现，它都可以呈现的很好，呈现的很好，而且颜色很通透。来，我们呢拿出赭石的这个颜色来哈。赭石的这个颜色，在我们的屏幕上方，稍微的、稍微的给它加一加。吃饱了搬砖，这块十点半，你是吃早餐还是吃午餐？<笑>好，早餐呢又太晚了，是吧？午餐呢又太早了。好，如果是在这个时候吃早早餐、晚餐都呃这个午餐呢都不太方便的话，是吧？你可以来点<笑>开心果或者大白兔啊。都在我们的这个直播间的小卖部里边啊，小卖部里边，淡淡的赭石，淡淡的赭石是吧？把岩石的顶部，我们先给它染出来。如果你画的这个墨色前方的没有干，那你就不要着急。淡淡的赭石从上往下，从上往下，就要稍微的揉搓一点，对吧？都是可以的，都是可以的。早餐，<笑>那这个小伙伴呢，起床有点晚了啊，那赶紧的点起来，点一点。好，把我们的岩石顶部是吧，或者或者偏亮一点的地方，没有太多皴擦的地方，我们用赭石色呢给它统筹起来。那么村过或者偏暗的地方呢，可以适当的留一留，我们可以用点花青给它衔接。一天两餐，还有一餐是大白兔。好，再从右侧，再从右侧
稍微的染一染啊。那我是一日三餐呢，肯定是都很齐全的，齐全的。我们再从右侧走啊，再从右侧走。但是我相信今天在搬砖的小伙伴呢，肯定会有早上哎来不及吃早餐的是吧？起完了，呃，拿着东西就赶紧往往公司那边跑着去了。这也很正常，这也是我以前上班的状态。<笑>好，用咱们赭石色把咱们的这个岩石的顶部稍微的染了一下，让它协调统筹一点点，统筹一点点。好，来个干净的碟子啊！我们再用花青，这些颜料我们现在都不用说把它给弄脏了，一会儿还可以使用到。我们边画边给它染，因为这个点的叶片呢，它很多，是吧？点的很多。文科说：“开心果绝对好吃，是吧？”<笑>都可以尝试的，感受感受啊。好，我们用我们这个花青的这个颜色哈，淡淡的这个花青。淡淡的花青，然后往后方稍微的染一染，把这个穿插过的暗部或者岩石偏底部的地方，来我们的花青色，是吧？我们刚说的这种矿物质颜料呢，它的水溶性很好，而且没有特别的多的杂质，是吧？没有明显的杂质，它染出来颜色很通透，而且也不那么显得那么火气，那么的燥，对吧？那对于初学的小伙伴，你可以选择咱们。玛丽的十二色，这是玛丽的二十四色，有基础款，有基础款。好，淡淡的、淡淡的这个花青，是不是给它衔接起来了？但即便现在的画可能不太完整，一会儿呢，我们还可以再去给它什么整体的去调整画面。右侧留了一个角，没有染；右侧留了一个角，没有染啊。开心果是吧？<笑>开开心心的去上班，开开心的去搬砖。好嘞，这是我们画的左侧这下方画出来的，或者跟着再染了。如果你没画完，你就可以先等一等，你可以先等一等，好吧？如果你没有画完，你先等一等，然后再跟着我们继续画这这个后边这个你的这个画画出来了再去染都行。好，然后我们现在用什么？用什么颜色？用我们的这个朱砂，用我们的朱砂来点咱们的这叶片，是吧？可以用一个干净的碟子啊，把这个颜料放到一边放到一边用的什么村？你可以理解为皮麻村。好，我们用一点朱砂的颜色啊，在前方的这个树叶呢，它相对相对突出一点点。这个课程我们是陆续更新，是陆续更新，至少一百二十节完整的案例直播，所以这个大家不用担心课程的数量。再一个呢，就是永久的观看权限，同时赠送大家基础的技法教程和一些古代的经典的临摹。好，咱们拿出我们这个小白云，是吧？白云笔用小号的白云笔去染，点这个颜色就可以了。点咱们这个树，点这个树。小白云，然后呢，调和咱们这个这个朱砂的颜色。如果你怕它太过于跳跃、太红了，是吧？我们呢可以稍微的来一点点赭石，给它调和一下，是吧？微微的调和。好，在点这个叶片的时候，其实是很容易的啊，很容易的。我们树干都先不去给它染，为什么？因为树干一染了一会儿，我们点的时候它就容易晕开啊。我们先把它点完之后再去染树干，都是可以的。褶是在下，花青在上。好，这个染色呢，不是说必须谁在上谁在下，而是根据我们所要呈现的一个效果啊来决定的啊。好了，我们通过这种笔点是吧，细密的笔点来把这个咱们树叶给它点出来。我们用的是朱砂，加了一点点褶石，调和一下，是吧？调和一下，水分呢可以相对的饱满一些啊，相对饱满一些。来，左侧高矮是吧？有大有小，错落的叠加一点点
可以把我们的这个，把我们的这棵树的姿态是吧？形象，形象感给它点出来。越是这种细密的点是吧？小伙伴们最应该注意到是什么？是不是整体的这种关系？边缘不要点碎了。呃，散乱了就不太好了。这是二月时节的这种霜花红叶啊，被霜打红了的这种景象。横向的笔点呢，去点就可以了。然后叶片与叶片之间适当的有一定的连叠哈。那么这一处这么多的树，那么最红的叶片是谁？那那肯定就是最前方我们正在画的这棵树了。好，左边我们再把这个，呃，再把咱们这个树的树杈或者说交叠的地方，给它再定出来，定出来。是的，有很多小伙伴可能平常，比如像这个点儿正在上班，对吧？<笑>好，偷偷的摸个鱼啊、呃，看一下手机，呃，想画画呢，可能呢也不是特别的方便，但是又特别心生喜欢，那么我们可以根据自己的实际情况。以后呢，可以看回放呢，去了解和绘画，去巩固。当然，我们现在群内人还比较少，我们还可以给大家提供这个作业的点评和服务，好不好？观看的时间永久有效，不受时间、不受地点的影响，哪里不会点哪里就可以，好不好？我们这个更多的是以兴趣的方式代练。当然，有的小伙伴可能会说，我零基础，我能跟得上吗？啊，这个呢，你不用担心。我们明天休息的时候，明天休息是吧？每每次休息的时候呢，我们就会给大家更新咱们的这个基础的技法教程，让你知道怎么去用笔呀、啊，是吧？我毛笔可能都没有拿过，<笑>或者说啊，咱们都以前都没有接触过，没有画过画，是吧？都可以在我们这儿呢跟得上的，都可以画得出来。因为我们做的基础教程，很多小伙伴以前呢都是吧，都是从零基础的过程的当中啊学过来的。好，在点的时候是吧？为了让这个树叶的姿态看起来更形象、更形象、更细密，呃，我们在点的时候，笔触与笔触之间是吧？一定要适当的连叠，不能让它显得琐碎，显得琐碎了就画儿呢，这就看起来不太、不太饱满、舒服了，对吧？边缘虽然边缘我们说参差错落开，但不代表着树笔触全都是散开的，感觉你那棵树是被大风刮过一样，<笑>那就不太好了啊。好，我们再往下方走，再往下方走。所有的叶片，它都是根据什么出枝，根据出枝的感觉啊，去给它叠加的，给它叠加的。朱砂调和了一点点这个赭石色在里边，因为纯粹是这个呃朱砂的话，它可能太红了，是吧？当然也可以，但是我们这张画就是说让它秀丽一点点嘛，不是说。纯粹的就不能用，它也可以用，只是我们希望它颜色的纯度低一点，更灰雅，更容易让画面呢协调，啊，理解了哈。好，那这种叶片肯定是根据出枝的感觉、出枝的一个方向，呃，去给它点出来。我们的直播一般是目前哈都定的是上午的九点半啊，上午的九点半，然后我们再往下方走一走，下方走一走。陆续更新的话，我想我们的学习节奏呢也能得到一个是吧？有人呢带着你往前走，是吧？不是一堆回放放到那儿让你自己去看，是吧？都不知道从哪儿看起，今天东看看西看是吧？看两天可能就没有兴趣了。但我们还会有直播带着你走，陆续的进行是吧？然后让你自己呢和我们志趣相投的小伙伴们啊共同前进。来，再往下方呢，在这树小的树叶上方，小的树叶上方，呃，也来一点树枝的左右两侧稍微的添加一些就够了。
。那么这棵树是红叶，对不对？红色的这个叶片，然后在旁边在画的时候，它要微微的点缀一点点淡淡的绿，是吧？淡淡的绿在里边。好，细密的叶片，那我先画到这里，大家伙儿画的怎么样了？然后我们呢，先给大家说到这儿啊，先给大家画到这里。如果跟上了，如果有跟着啊，点出来的小伙伴来敲个数字一，好不好？嗯，是的，我们的回放呢是永久有效。来，我们再在前后交叠的位置稍微的点缀点缀。没画再看对吧？<笑>好嘞，根据自己的实际情况是吧？能看呢，就尽量看一看，或者说眼睛跟一跟。那么回过头来，我们看回放的时候呢，心里有个大概的数，是吧？画起来可能会更加的轻松。这是我们很多小伙伴呢使用的方法。<笑>今天都告诉你了啊！来，我们用这种朱砂，朱砂再加一点点我们的赭石色，调和一下下方的这个小树，它也是这样去染的，也是用这样同样的墨点去染，是吧？上下有个这种颜色的呼应，是吧？笔触都不能太过于大啊，不能太过于大。好，密集的地方是不是它们叶片之间都会比较衔接的比较舒服啊，比较自然。好，越往后面走，这种笔点不一定全都是横向的了，那甚至于我们说像胡椒点一样的都会来，都会来一些啊，边缘该松散的，咱们就可以松一松。加到这里，然后右侧，主要在这个树冠的上方去点，树冠的上方去点。你可以在，比如说，在稍微的来一点点墨色调和的这个颜色，是吧？点在这个叶片的它边角的位置，让它更显得更加的沉稳，是稍微的沉稳一些。好，笔触的边角不要都是破笔，呃，可以饱满的笔点。不是秋天的杂树，<笑>你怎么理解都是可以的。它可以是秋天的杂树，也可以是什么呢？我们这张画的主题叫叫“双叶红于二月花”，是咱们二二月的一个时节哈、啊，被霜呢，呃，拍打过的，<笑>冻红了的一个景象。好，然后这是我们画的这里，然后再往右边走，点的那个叶片的时候，我们加水，一定要给它调和的相对更淡一点点，是吧？可以多加一点点赭石，朱砂的更少，朱砂的更少。然后颜色之间，我们也会有一定的浓淡的变化啊，颜色之间也会有一定的浓淡的变化。后方去点的时候，我们要把明显的这个浓淡的层次给它拉开啊，给它拉开，多用一点赭石的感觉哈、啊，多用点赭石。来，我们就在这个树枝周边，是吧？用我们的这种叶片的点，它要淡很多，是吧？要淡很多。但点的时候注意到，就是千万不要平均啊、呃，平均了看起来就呆板了。来一点点水，来一点点水。好，再把旁边。是吧？稍微的点上一些，好丰富起来，对吧？围绕着整个主干，围绕整个主干，都给它点出来。画面有了一定的浓淡的层次的时候，是吧？你这个画它就看起来就更丰富了，就更丰富了
，这不能，它不能只是一种同一种这个明度或者说深度呢去给它点。这是黄俊碧的作品，黄俊碧的作品。之前也带大家画过一个丘陵间铺的一个景象，是吧？也是颜色呢，它是比较鲜明的然后再往下方，再往下方走。你看这个叶片点，主要就在这个枝条、枝干的上方部分，可能更多一些，是吧？更多一些。然后笔触不能让它显得琐碎，我们要在中间适当的给它把一些小的白点，就是笔触与笔触之间的小的白点，密集的地方一定要让它密下去哈。有很多小伙伴在处理这块的时候容易显得琐碎，是吧？我们呢给它稍微的留意一下。好嘞，咱们这是点的这棵点的这棵树。好，接下来我们用一点点，换一支笔吧，换一支笔哈。这个我们用的这些笔，比如说像像我们刚说到的白云笔，对吧？白云笔或者咱们这种狼毫、尖毫是吧？提斗、勾线，这是我们常用的一些笔，大家都可以什么，在我们小画面的小黄车里边去挑选是吧？双十二世界给大家推荐的、推荐的绘画的好物，好物优好物优选，你可以自己呢去选购一份是吧？基础的，至少至少狼毫、尖毫、羊毫、勾线笔、小红毛各得有一支，至少得有一支。是吧？那最好的是什么呢？大中小号，狼号的大中小号，尖号的大中小号，羊号的大中小号，各准备一支，对不对？因为你画到不同的尺幅、不同内容的时候啊，我们都需要，都需要的。然后我们需要来一点点，就是拿一个干净的碟子，我们就换一下墨色啊，换一下这个颜色，拿个干净的碟子，然后我们来给它加上一点点藤黄。记住，如果你用的是固体块是吧？大家如果自己买的那固体块的那个颜料，它是这个矿物质的固体块的话，不要用热水去泡哦。热水去泡的话，这个颜色呢，它就嗯不太健康。同时，用完这个颜色呢，要记得洗手，呵呵理解了哈？啊，这个颜料它比较独特，它比较独特。叶的形象有什么规律？主要是根据我们说的叶片的出枝的叶片去出的枝去给它点这个叶片，那么点的时候基本上看起来树冠的姿态看起来形象即可，形象即可，对。那你出枝的时候，我们说枝繁叶茂嘛，枝条比较多，那么叶片它就肯定会更多一点。用淡淡的这种枝绿藤黄加了一点点花青，是吧？淡淡的枝绿色，非常非常淡的啊，把多余的水分刮一刮。让花青的颜色都可以多一些，藤黄不能太跳跃哈，不能太跳跃。小号笔什么牌子？都是无晕灰的，都在咱们的屏幕的小小橱窗，我们的这个橱窗里边。好，用笔点点在咱们这个树枝或者，哎，你看出枝，它肯定出叶片，它肯定都在哪儿？这个都枝干附近。这两棵树都已经画的非常的繁茂了，那我们在画这个左侧的时候呢，它就稀疏一点点，叶片就不点的那么的多，而且颜色非常的浅淡，所以这个时候冷暖它就能协调。如果你画的画是吧，都一样的，都一样的明度，一样的这个纯度是吧，它可能就容易啊显得不那么协调。红配绿，我们经常讲是吧，塞狗屁。如果你没有没有把这个。这个颜色的效果，那灯今天又怎么了？
把它的纯度降低之后，其实都可以和谐哈。把这个纯度降低一点点，它都可以比较和谐。虽然少，而且这个冷色它非常的淡，纯度低，同时呢面积小，所以处理起来它都可以协调。如果都一样太跳跃了，很多小伙伴用的颜色纯度呢太高，就是调和的水呀、啊、少了，或者其他颜色少了，它就容易显得怎么着？哎，这个画就容易显得。呃，不和谐，颜色上面。我们刚刚给大家讲到哈，这张画它比较轻框秀丽，怎么去体现？树木颜色的造型、线条的节奏都在体现，都在体现，是吧？那么颜色很丰富，刻画很精美，暖暖的山涧的一个树林，我们带有一丝唯美的梦幻田园的一种气息，对吧？<笑>与现在而言，可能这是熟悉又陌生的地方了。是我们说自然的自身处啊，可能才有的这种悠闲和宁静。而我们大多数小伙伴可能曾经的起点都来源于这里，这都始源于一片祥和的这种自然的环境当中啊。所以可以拿起右手边的笔，拿好我们右侧的相应的材料，跟着我们呢一起来在画中的田园呢走一走，非常喜欢，是吧？是比较大的。好，来，我们把它推进啊，推进一点好，这是我们前面的部分。然后左下角再去点的时候啊，我们把这个笔洗干净点啊。每次用色的时候，我们用的笔都跟我们这个墨色用的笔是不一样的，因为你墨色里边的笔它肯定是洗不干净的，是吧？你怎么写它都会有墨色。那个时候你如果还用那个笔的话，它容易把颜色给弄脏，对不对？好，再往左下角走，左下角依然是会用这种朱砂带点赭石的颜色呢去给它点。好，比如说左侧的这个小树，是吧？左侧的小树。一口气点了八百。<笑>好，这个运动运动运动的强度是可以的啊。好，保持这样的健康的记录。好，在左下角啊，左下角大致的点到这儿。好，在右侧呢，可以稍微的有一些浓重一点的颜色，是吧？在这个右侧这棵树的边角，它可以有一点偏浓一点的效果。好，再来调和一些藤黄，让这种颜色的变化非常的丰富，是不是？在我们这种赭石，是吧？赭石的颜色的调和下，我们的藤黄的颜色呢会更加的相对明显，是吧？点这个时候你就用一种细密的，比如说胡椒点，对吧？把这个叶片给它点出来就行。记住颜色的纯度不要太高啊，宁可淡一点。你淡淡一点之后，还可以再去调整，可丰富的。用什么颜色了？这个就是藤黄加了一丢丢朱色，这个赭石色，赭石色在里边。好，稍微的点上一些啊，点上一些点的边缘是吧？不能让它细碎，也要适当的、适当的有一些这个层次的这种交叠，就是笔触之间也有密集的地方。只不过边缘的姿态，它要看起来层次错落开一些哈。如果全是细碎的笔触在边缘，画呢它又显得碎了。好，旁边的这块我们加的比较跳跃的这个颜色，它比较重。然后再往旁边走，我们呢调和的颜用色啊更淡，用的藤黄色可以更淡，都围绕着岩石的边角哈、啊，围绕着岩石的边角，或者我们这些树枝的下方偏红一点，然后偏黄一点点，所以就把这张画
打字的效果就给它点出来了。等这块点完的地方干了之后，我们再回过头来去给它染其他的颜色，是吧？它就可以很快的出效果了。好，所以这张画我们呢，先把这个部分呢染完，因为最后点的话，可能就点不了多细致，或者甚至于我们只能概括的处理，它干不了。好，包括这个树，这个浅浅，这个浅浅的。三进的小道的边缘，它其实都会有一些颜色，都会有一些颜色。好，这个回过头来我们再去叠加，都可以的啊，都可以叠加，都可以的。这张画用到的颜色，你看是不是比较丰富？还可以拿出咱们的刚石绿色，对不对？石绿。这是二十四色里边的，它叫十绿。然后，如果你用的是十二色玛丽的十二色，那就要三绿，对不对？用三绿。然后我们来给它调和一下，把这个颜料放到一边，用点石绿的颜色，把咱的这个小的浅滩，是吧？给它染出来，不需要特别多。右边这个树吗？就是我们的朱砂加藤黄，就调和的很淡，调和的很淡。好，所以大白云、小白云你需要来一点，因为白云笔它就是用来染色的啊，因为是羊毫做的。因为我们染色每次不管是大面积的还是小面积的，水墨分饱满一点的地方，我们基本上都会用到就白云，是不是？然后稍微加点藤黄色调和一下，把它的这个纯度降低一些，对，纯度降低一些。甚至把我们染过的一些颜色都可以适当的去给它覆盖一下，是吧？覆盖一下，在石绿这个颜色里边稍微加点藤黄，是吧？稍微加点赭石，或者就加点赭石就够了。然后把这个纯度降低了就行。所以这个时候画颜色呢，它就会更加的灰一些，纯度就没有那么高啊，就不至于跳跃了。啊，局部跳跃一点点的，它不影响。好，这是我们画面下方的哈。然后我们需要用赭石色，回过头来依然用赭石色来把我们这个树干，再把咱的树干用淡淡的赭石，啊，淡淡的赭石，哎，给它染出来，一定是要足够淡的哟。啊，你要跳跃了，它就不够清秀了，是不是树干都，你看一笔上去下来，就给它染完了，这画更协调了。那这个画现在目前画到这里之后，是吧？你同样的可以用淡淡的赭石，比如说把咱们岩石的底部，可以来一些浓淡不同的，是吧？变化可以把一些突出的山头用颜色呢再稍微的染一染。你甚至于可以用这个颜色把其他颜色再覆盖一点，但是边角我们还是要留出一定的白，是吧？让它显得通透透气儿，跟上方呢能衔接。好了，这些颜色我们就放到一边啊，等它干了之后，我们再来做一定的相应的调整，好不好？<笑>搞了半天是博云老师是吧？嗯，小伙伴，看来又是一个熟悉的面孔，咱们又见面了啊！<笑>来，我们再来一点点啊，再来一点点。淡淡的赭，淡淡的墨色，我们的颜色就先放到一边了啊，其他的笔我们也放到一边，一会儿用到的时候呢，再拿出来，再拿出来
我们接下来画远处的这个浅滩啊，画远处的浅滩。好，没有点关注的小伙伴可以点一波关注啊，点关注以后，我们的直播呢都会收到相应的提醒，也可以点亮黄色的粉丝灯牌。我们可以进入到粉丝群内，就有权限进入粉丝群，在我们群内呢可以获取高清的案例图和工具清单，好不好？来，我们呢在这个小的浅滩的上方，就大约位于哪儿吧？位于横着中心线，大概在这儿，对不对？然后到纸张的底部的边缘，底部的边边缘，然后啊，一半或者偏下的位置，我们呢稍微的给它添加一些小的石头，稍微的添加一些石头，啊，稍微的添加一些石头，是吧？高矮的、错落的，叠加一点点。好，稍微的加一加，就可以了。然后呢，再往它左侧走，是吧？叠加几层，岩石一个是顶面，一个是侧面。来，我们推进一点啊，推进一点点。一个是顶面，一个是侧面。然后呢，再从它的这这右边啊，右边是吧？给它稍微的穿插一下。这是一个斜坡。一个斜坡，它有一个顶面，一个侧面的关系，对不对？但墨色不能太过于跳跃。好，有小伙伴可能因为这个什么纸啊，已经染了颜色了，是吧？<笑>然后可能弄到容易弄到手上，这个都不打紧啊，都不打紧。这个我们的颜料呢是水溶性的，你都不用其他的洗地啊，都可以，都可以给它洗的干净的，好不好？<笑>早上好，终于找到你了啊！看来咱们的大数据呢，已经让我们呢再次相遇了。好，可以得空的小伙伴可以拿出工具，尝试的动手啊，来感受感受我们山涧的一个景象。可以来点淡墨，把这个山顶的斜坡也给它稍微的擦一下，稍微的给它擦一下。好，底部你看，稍微的要来一些重一丢丢的墨色，是吧？融合一下，用笔呢灵活一点点，用笔呢灵活一点。然后我们现在可以在上方来画后边的树了啊！后边的树画完，其实就很快了，这张画基本上就基本上就可以完成了。第一棵树大约画到哪儿？它位于横着的中心线靠上，大约。比如说，横着中心线在这儿，对吧？靠上大约三四个手指，就可以确定好它最高的点。它是偏左侧的，离整个纸张左侧的边缘大约一个颜料管的间距。这个树干的宽度要着落在下面的这个石坡上，对不对？着落在下面的石坡上，好吗？<笑>哎，欢迎我们新加入的小伙伴啊！今天，今天我们在大家画的这个这个山水作品呢，是比较。比较符合初学，呃，很多的新新手都可以感受的，只不过可能大家看到这么多叶片，可能会觉得哎呀，望而却步，对吧？都不影响，都不影响